。屏幕前的朋友，你觉得你有没有可能在某个领域取得世界第一呢？我想很多人哪怕穷尽一生也是做不到的。毕竟全球有将近八十亿人，各个领域都有数不清的人踏足过。想得到世界第一，那真是很难的了。本期视频的主角名叫刘聪，他出生于一九八六年，是湖北省荆州市沙市区人。据说他所在的家庭气氛并不好。中专毕业后，他在商场卖过电视，但是没过多久就回家啃老了。然后他就一直啃到三十一岁。这样的人生经历，不能说是没有一点儿亮点吧，至少也可以说是一点儿亮点也没有。然而，就是这么个看起来一无是处的人，居然获得过在某个领域成为世界第一的荣耀。可悲的是，获得这份荣耀后，他没有走向巅峰，而是走向了毁灭。二十一世纪初，有一个游戏在中国非常火，你就算没玩过，肯定也听过，那就是大名鼎鼎的《生化危机》。当时，中国的游戏高手们对这个游戏可以说是各种钻研。几乎要把它玩坏了。为了进一步交流心得、展现成果，中国玩家还搞了一个叫“生化危机邪道战”的网站，站长叫 A I S H。当然，现在也已经成为时代的眼泪了。某天，生化危机邪道战和日本一个名叫“云梦馆”的著名网站建立了联系。这个云梦馆在当时非常有名，它收录了全球玩家的各种创造世界纪录的神级游戏视频。这些视频至今还能让玩家们大呼牛逼。当时，邪道站和云梦馆在各自主页放上了对方的网页链接，中国玩家们去看了云梦馆的视频，瞬间觉得，哎呀，我们跟世界水平还是有较大差距啊。于是，接下来的事你懂的。中国人有个很牛逼的地方，那就是。不管什么领域，只要中国人知道自己不是第一，就会想办法成为第一。于是，很多中国玩家开始各种练习，对于梦馆上的那些世界级高手发起挑战。二零零六年的一天，有一个人在《生化危机八》发了一个帖子，向大家展现了他快速通关《生化危机二》豆腐模式的视频。本人只练了两天就做了豆腐快速过关，虽然还没达到云翼馆那种最高境界，但实力也不弱吧？呃，他把云梦馆说成了云翼馆。短短几句话，带给人的是一股扑面而来的兴奋感与幸福感。这个人就是刘聪，那一年的他刚刚二十岁，也许这个视频他只是随手一发，没想到这一发他就火了，因为他打游戏的技术确实牛逼啊！接下来的日子里，他被淹没在赞美与崇拜的海洋之中。你可以简单想象一下，一个在现实生活中一无是处的人，突然受到了这样的赞美，得到了这样的追捧。此时此刻，他的心情会是怎么样的呢？我靠，像我这样的人，居然也可以得到赞美，居然也可以得到崇拜。像我这样的人，居然还有存在的价值。我真的好喜欢这样的感觉。我想要多的赞美，更多的崇拜啊！对了，如果我可以成为世界第一的话，嘿嘿嘿。于是，刘聪开始继续疯狂练习游戏技术。不知道多少个日日夜夜，他就在狭窄的家中，面对着狭小的屏幕，机械的、不知疲倦的反复练习着。功夫不负有心人，终于他成功了。他真的把《生化危机》打出了花。当时，云梦馆关于《生化危机》的多个排行榜，榜首都赫然写着刘聪的名字。这意味着，在这些排行榜所代表的领域，他就是名副其实的世界第一。他也是唯四被云梦馆收集战绩的中国玩家。当时著名的游戏杂志《游戏机实用技术》也刊登了他的视频，可以说那时候的刘聪就是国内《生化危机》玩家里最牛逼的存在之一。这段日子或许就是他一生中最幸福的时光。那时候的他会开心的和大家说：“谢谢你们的支持，我会继续努力的。”会耐心的把游戏心得交给其他玩家。然而，渐渐的，大家发现。刘聪变了，变得越来越不正常了。是的，渐渐的，他从大神变成了神经。
，新的游戏视频他不出了。脑残画却跟粘珠炮一样，再也停不下来。他开始各种故意找茬，对其他玩家进行嘲讽和侮辱，似乎这就是他活下去唯一的乐趣和动力。最终，他被包括《生化危机八》在内的很多游戏贴吧拉黑。再后来，他彻底疯了。整个江汉平原就来个比镇沙士刘聪知名度更高、成就更高的游戏神来，来个撸啊撸刀塔什么的世界冠军来，江镇轰成渣来。朕发了这么久的帖子，居然没一个敢反驳朕的。朕难道要永远做江汉平原电子游戏世界的第一人吗？哈、啊、哈，朕的口头禅看来要永远存在下去了，无敌才是最寂寞的。朕不仅是全荆州市电子游戏界的帝王，而且还是整个江汉平原电子游戏界的帝王。朕在无敌并寂寞中无限自我满足地活着，每天都生活的欲仙欲死的自满世界里，好舒服，好无敌。随时随地都可以捅死仇人的感觉才是最美妙的。感觉老子就是宇宙的唯一，想让哪个死，马上就可以捅死哪个，捅死，捅死，捅死，捅死，捅死，捅死，捅死，捅死，捅死，捅死，捅死。看了这些，是不是感觉绝望几乎要从身体里溢出来了？刘聪为什么会发疯呢？我来说说我的猜测吧。成名之前的刘聪就是一个在现实中一无是处的人，那时候的他想必也是痛苦的。然而，一个人如果从未感受过幸福，或许还可以忍受痛苦。可是，在网上出名后，他感受到了幸福。然而，这份幸福毕竟是虚拟的，并不能实际改善他的生活。于是，这份幸福逐渐的就被他现实中的痛苦慢慢。的彻底覆盖掉了，短暂的幸福过后，再回头依然是无边的痛苦。这份巨大的落差感，最终只带给了他更大的痛苦。这一刻的他应该明白了，不改善现实生活，他就会永远痛苦下去。可是他在网络上获得的荣耀，却改变不了他的现实生活。巨大的痛苦和挫败感，让刘聪拥有了强烈的发现欲望。于是他开始把自己的荣耀变成了拿来发泄和骂人的资格证，在这无休止的发泄中，他的精神越来越不正常，变成了一个可怕的疯子。在此期间，曾经带给刘聪荣耀的日本云梦馆也关闭消失了，而刘聪还一直把云梦馆给他的认证当做自己贴吧的签名。或许这就是他最后的心理安慰吧。可能有朋友会想问：既然刘聪这么出名，就没有网友想帮帮他吗？其实啊，确实有网友帮过他，有的网友给他送过游戏，还有的网友建议他想办法赚些钱，解决经济问题，还有的网友给他提出了真的可以改变他人生的建议。在刘聪最窘迫的时候，他甚至公然对网友哭诉，说他已经快要吃不上饭了，恳求网友给他打钱。于是，有的网友建议他。可以开直播赚钱。是的，随着网络直播行业的兴起，属于刘聪的那一丝曙光其实已经到来了。毕竟他确实有一定名气，技术也过硬。要是他能抓住这次机会，就此咸鱼翻身也不是不可能。面对这样的机遇，刘聪却开始推脱。推脱的理由是。电脑配置太低，买不起直播设备。其实这些问题并非无法解决，毕竟他有手有脚，去打打零工，努力一下，还是可以凑到钱的吧。而且， 2016年，刘聪也曾经表示，他马上就要开启直播。然而，三个多月后，他依然没有开启直播。我觉得刘聪拖着不肯直播的根本原因，依然在于心理层面。你想吧，对于他这样一个学历不高、在家啃老十多年、已经完全脱离社会的人来说，至少在他自己看来，搞游戏直播已经是他可以救赎自己的唯一机会，也是最后的机会。在刘聪看来，一旦自己真的搞了直播，然后没人看，那他的天就真的塌了。就真的连最后一丝丝的希望和幻想都不会再有了。那如果拖着不直播呢？
，那他就可以用“只要我直播了，立刻就会过上好日子”这样的幻想来支撑自己活下去了。可是，靠幻想来支撑的日子能持续多久呢？或许是极度的痛苦和亢奋的幻想交织在一起，进一步加重了刘聪的病态，导致他最终没能开启直播获得新生，而是走向了彻底的毁灭。2017年3月8日晚，刘聪突然冲入一家电玩城，对着一位正在打拳皇的玩家连捅两刀，随后打算逃跑的刘聪被当场抓获。被他捅伤的这位玩家网名叫战马，早在2002年他就和刘聪成为了朋友，两人经。经常一起打拳皇，一开始刘聪总能赢，后来却再也赢不了了。十五年的朋友啊，居然能下得去手。据刘聪的说法，他之所以捅战马，是因为战马有时候会在赢了以后对他进行挑衅和侮辱。当然，这只是刘聪的一面之词，毕竟他精神并不正常。或许人家只是说了些正常的话，或者虐待调侃的话，在他眼里就成了侮辱。据说战马还曾经劝说刘聪去找份工作，好好生活。或许这样的话，在刘聪眼里也是一种侮辱。毕竟，对于一个长期脱离社会、已经不知道该怎么正常生活的人来说，你劝说他重新融入社会，那一瞬间给他带来的恐惧和烦躁感，很可能造成他的心态爆炸。二零一七年四月二日，战马在医院去世，刘聪被判了死刑。如果没有改判的话，那他现在应该已经。心死了，也有人说他二审改判死缓了。如果属实，那或许他现在还活着。是什么造成了刘聪的毁灭呢？首先，这都啥年代了，可别再甩锅给游戏了。刘聪的毁灭归根到底还是由他个人的成长环境、人生经历以及性格缺陷共同造成的。虽然说刘聪是一个极端的例子，但是他在面对人生时展现出的懒惰，面对落差感时展现出的自暴自弃，面对机遇时展现出的畏缩不前，这些错误恐怕很多人在漫漫的人生路中是有可能会犯的，甚至已经犯过了。所以他的经历还是值得我们思考和引以为戒的。好啦，感谢观看本视频的朋友们。这一次不阿将把故事题材选在了现代，因为是第一次做，没经验，效果可能没有那么好，还希望大家多多包容，我会继续努力的了。大家有什么建议的话，可以在评论区告诉。大家有什么建议的话，可以在评论区告诉我。谢谢啦，那拜拜啦。